제가 과자를 입에 넣었다가 드릴까요? <웃음> 안녕하세요. 아줌마예요. 저, 저희 가족, 친척들 사이에서 있었던 재미있는 일화를 이야기할게요. 엄마, 딸, 이모가 앉아서 이야기를 하고 있었어요. 딸이 짱구 과자를 갖고 왔어요. 딸이 엄마랑 이모에게 과자를 나누어 주며 같이 먹었어요. 엄마는 과자를 계속 먹는데 이모는 두 개만 먹고는 더 이상 먹지 않았어요. 딸이 이모 짱구 과자 안 좋아해요? 이모가 좋아해. 딸이 그런데 왜 그만 먹어요? 그러자 이모는 음 이모는 잇몸이 약해서 딱딱한 것을 잘못 먹어. 잠시 말이 없던 딸이 이모에게 이렇게 이야기했어요. 이모 그럼 제가 과자를 입에 넣었다가 드릴까요? <웃음> 진주에서 남강유등축제가 매년 열리죠. 거기에 남편이랑 간 적이 있어요. 10월이라서 오전에는 좀 쌀쌀한 기운이 느껴졌어요. 어묵 파는 포장마차가 보이는데 어묵 국물을 마시면 좋겠다는 생각이 들었어요. 배는 고프지 않았지만 국물만 마실 수는 없으니까 어묵도 먹으려고 여쭤봤어요. 어묵 하나에 얼마예요? 아저씨는 하나에 700원이라고 대답했어요. 어묵을 하나만 먹기에는 또 어묵 국물을 마신 종이컵이 아까운 거예요. 그래서 어묵을 두 개를 먹었어요. 그리고 계산하는데 제가 2,000원을 드렸어요. 그랬더니 아저씨께서는 500원만 돌려주시는 거예요. 그래서 제가 아저씨 어묵 하나에 700원이니까 두 개면 1,400원이잖아요? 라고 말씀드렸어요. 그랬더니 아저씨께서 하나는 700원이고 두 개는 1,500원이라는 거예요. 어머나 세상에 이런 계산법이 어디에 있어요? <웃음> 어 100원이 큰 돈은 아니지만 그 계산법이 너무 어이가 없는 거예요. 그래서 제가 아저씨한테 아저씨 그러면 제가 한 번에 두개 먹었다고 생각하지 마시고 한 번에 하나씩 두번 먹었다고 생각하세요. 그리고 100원 돌려주세요. 그랬더니 아저씨께서 한참 가만히 있더니 100원을 돌려주셨어요. <웃음> 너, 너무 어이없지만 네, 어, 그런 일이 있었어요. <웃음> 알게 된지 얼마 되지 않은 친구네 집에 갔어요. 친구랑 커피도 마시고 과일도 먹고 있다가 나중에 친구 아들도 같이 먹었어요. 말없이 먹기만 하는 친구 아들에게 말을 좀 걸어보고 싶은데 딱히 생각나는 말이 없는 거예요. 어른들이 특별히 할 얘기가 없으면 보통 나이를 묻죠. 저도 나이를 물어야겠다는 생각이 들었어요. 친구 아들이 올해 대학에 입학한 것은 들었는데 재수를 했는지 재수를 생각했었는지 확실히 기억나지 않았어요. 제 질문에 친구 아들은 나이 대신에 학년을 말했고 학년으로 말하면 스무 살일 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있잖아요. 나이가 중요하지는 않았지만 말을 이어가려고 제가 다시 물었어요. 저희 두 번째 질문에 친구도 친구 아들도 빵 터졌어요. 제 질문은 이랬어요. 몇 살이에요? 대학교 1학년요. 재수 없이 1학년요? <웃음> 네, 친구 아들은 재수 없이 1학년 20살이었어요. <웃음> 제가 직장에 다닐 때 퇴근 후에 무술을 배웠어요. 같이 배우는 사람들 중에는 남자가 여자보다 훨씬 많았어요. 하루는 퇴근 후에 횡단보도를 건너는데 횡단보도에 정차해 있는 차 안에 저와 함께 무술을 배우는 중년 남자분이 있었어요. 아는 척을 하려는데 저를 피하는 눈치가 보여서 그냥 걸어갔어요. 그분 옆에는 중년 여자분이 앉아 있었어요. 며칠이 지나고 무술 수업에 갔을 때 사람들과 이야기를 하다가 횡단보도에서 그분 본 거를 말씀드렸어요. 저는 아는 척을 하려고 했지만 그분이 피했다. 그분과 나는 이상한 관계가 아니고 운동에서 알게 된 관계인데 아내분에게 감출 곳이 뭐가 있겠냐고 말했어요. 제 이야기를 듣던 분이 웃으면서 이렇게 얘기했어요. 차 안에 있던 그 여자분이 아내가 아닌가 보지요? <웃음> 그 자리에 있던 분 중에 한 분은 김포공항에서 근무하세요. 그 자리에 있던 다른 사람들도 그분의 근무처를 알고 있어요. 이런저런 이야기를 하다가 주차 이야기가 나왔는데 한 분이 그분에게 질문을 했고 우리는 모두 엄청 웃었어요. 그 질문은 이랬어요. 회사에 가시면 주차할 자리는 많은가요? 
<웃음> 공항에 근무하는 그분이 어, 몇천 대는 주차할 수 있어요. <웃음> 김포공항에는 6천 대 주차할 수 있다고 합니다. <웃음> 농담을 잘하는 버스 기사분이 있는데 버스 요금을 손님이 물으면 항상 친절하게 얼마인지 알려주었어요. 버스 요금을 묻는 방법이 다양하잖아요. 어디에서 어디까지 가는데 얼마예요? 요금이 어떻게 되나요? 아니면 간단하게 얼마예요? 라고 묻기도 하죠. 아저씨가 가끔 장난기가 발동할 때가 있어요. 예를 들어서 손님이 아저씨 얼마예요? 라고 묻는데 아저씨는 아저씨는 안 팔아요. <웃음> 어떤 때는 버스 얼마예요? 라고 물으면 아저씨는 이 버스는 한 5천만 원 넘을걸요? <웃음> 재미있는 아저씨예요. <웃음> 제가 결혼할 때 시아버지께서 한국에 오셨어요. 저 남편 시아버지는 이동할 때 거의 같이 다녔어요. 결혼식 날도 다 같이 대기실에 있다가 제가 잠깐 일을 보려고 나갔는데 직장 상사 두 분이 왔어요. 저는 그분들께 남편을 소개해야겠다는 생각으로 남편을 불렀어요. 남편을 부르고 상사분들과 잠깐 이야기를 나누는데 상사 한 분께서 차분하게 저분이셔? 라고 물었어요. 신랑을 봤으면 반갑게 인사를 해야 할 텐데 조심스럽게 말을 시작해서 뭔 일인가 하고 남편이 나오는 쪽을 봤더니 시아버지께서 우리 쪽으로 오고 계셨어요. <웃음> 직장 상사는 60대 후반에 할아버지 같은 분이 나오시니까 조심스럽게 여쭈신 거예요. <웃음> 시아버지를 소개시켜 드렸고 이어서 남편이 나와서 남편도 소개시켜 드린 기억이 있어요. 제가 학생 때 여름 수련회를 가는데 학교에서 시내버스를 대절했어요. 제가 탄 버스에는 우리 반 애들이랑 옆반 애들이 보였어요. 저는 서서 가게 되었는데 제 앞에 서 있는 아이는 옆반 아이로 예쁘장하고 이미지도 좋은 아이였어요. 이 기회에 서로 알고 지내면 좋겠다는 생각이 들었어요. 버스에서 그 아이에게 말을 걸 기회를 보며 갔어요. 시골로 들어가면서 차가 많이 흔들렸고 앞뒤로 흔들리더니 좌우로 흔들렸고 중심을 잃은 저는 뭐라도 잡아야겠다는 생각을 했지만 아무것도 손에 잡히지 않았어요. 그리고는 제 몸이 앞으로 확 쏠리는데 드디어 뭔가를 잡았어요. 정신을 차리고 보니 제두 손이 그 친구의 양쪽 가슴을 정확하게 누르고 있는 거예요. 오 너무 미안했어요. 최대한 빨리 손을 떼고 미안하다고 했지만 그 아이의 얼굴은 엄청 화가 나 보였어요. 정말 너무 미안했어요. 그 아이는 소리를 지르거나 나쁜 말을 하지는 않았어요. 결국 차에서 내릴 때까지 그 아이에게 아무 말도 하지 못하고 친구가 되지 못했답니다. 지민이는 이모, 이모부, 이종 사촌인 주한이와 여행을 하고 있었어요. 차 안에서 사탕을 먹는 주한이를 아빠가 보고는 너 사탕 먹어? 사탕이 얼마나 나쁜데 사탕은 설탕 덩어리야 설탕은 건강에 아주 나빠 독이야 독 이라고 말했어요. 한참 후에 식당에서 점심을 먹고는 식당에서 제공하는 음료를 마시려고 했어요. 외국인인 이모부도 자판기인 믹스커피를 뽑으려고 했어요. 지민이가 이모, 이모부가 믹스커피 드시려나 봐. 그러자 이모가 그런 것 같은데? 왜? 지민이가 믹스커피에는 설탕 들어가 있는데 이모부가 믹스커피가 뭔지 모르고 드시려는 것 같아서 그래서 이모가 아 이모부가 한국에 오래 살아서 알아 믹스커피에 프림이랑 설탕 들어가는 거다 알아 그러자 지민이가 음 이모부도 독을 드시는구나 <웃음> 어 한참 웃었어요 어, 말 조심해야 해요 특히나 애들이랑 같이 있을 때는 더말 조심해야 해요 저희 아이가 3살 때 한국어를 알아는 들었지만 말을 할때 서툴렀어요. 할머니 집에서 제 딸이랑 조카 지민이랑 함께 놀다가 지민이가 친구를 만나야 할 시간이 되었고 저도 시내에 볼 일이 있어서 다 같이 집을 나갔어요. 버스를 타려고 가는 길에 제 딸은 지민이와 더 놀고 싶어서 저에게 물었어요. 지민이도 저희와 같은 곳으로 가는지 알고 싶었던 거예요. 제 딸이 지민이를 가리키면서 엄마 이것도 같이 가요? <웃음> 영어나 도어에서는 사람에게도 이것저것이라고 하지만 한국어는 그렇지 않다는 것을 그날 배웠어요. 
안나와 사라가 길을 걸어가고 있었어요. 길을 건너려는 안나에게 사라가 물었어요. 왜 거기로 가? 안나는 길 건너편에 있는 쓰레기통을 가리키면서 쓰레기 버리려고 안나의 손에 있는 쓰레기를 보고 사라는 무슨 말인지 이해를 했어요. 쓰레기를 버린 안나가 사라에게 돌아오자 사라는 안나에게 너왜 와? 그러자 안나가 뭐? 그때 사라가 너 쓰레기 버리려고 간다며? <웃음> 이해하셨나요? 혹시 이해 안 되시면 댓글로 남겨주세요. 설명해 드릴게요. 남편이랑 거제도에서 자동차를 빌려서 여행을 했어요. 한참을 달리고 있는데 반대쪽에서 오던 차가 우리랑 가까워지면서 속도를 늦추더니 우리 차 옆에 멈췄어요. 무슨 일인가 싶어서 우리도 멈췄어요. 그리고 반대쪽 차의 창문이 내려가면서 길좀 여쭤볼게요 라고 운전하는 분이 물었어요. 20대 중반으로 보이는 커플이 보였어요. 제가 남편에게 저 사람들이 길을 물어보려고 하는데 라고 말했더니 남편이 창문을 내렸어요. 그랬더니 그 커플이 깜짝 놀라면서 어? 외국인이네? <웃음> 하면서 당황해 했어요. 거제도에서 운전하고 가다가 길을 묻는데 외국 사람일 거라고는 생각을 못한 거죠. 그 커플의 반응이 우습기도 하고 귀엽기도 했어요. 남편과 제가 길을 알려주어서 그 커플은 기분 좋게 그 자리를 떠났어요. 아이가 초등학교 1학년 때 학교에서 영어를 배우기 시작했어요. 읽고 쓰기는 안 하고 듣고 따라하고 간단한 노래를 배웠어요. 하루는 엄마 오늘 영어 배웠어요 라고 아이가 말했어요. 그래서 제가 뭐 배웠어? 그러자 음 안녕은 헬로 잘 가는 굿바이 배웠어요. 그래서 제가 뭐 그래? 그리고 또뭐 배웠어? 그러자 아이가 음 쉬운 거요. 저는 생각했어요. 쉬운 거라면 뭘까? 굿바이보다 쉬운 거면 뭘까? 그리고는 물어봤어요. 바이바이 배웠어? 그러자 아이가 아니요 쉬운 거요. 그래서 저는 또 생각했어요. 더 간단한 거? 더 짧은 거? 그래서 혹시 바이 배웠어? 그러자 아이가 아니요. 그래서 제가 또 물어봤어요. 혹시 see you 배웠어? 그러자 아이가 아니요 그런 거 아니에요. 기억이 안 나는데 쉬운 거예요 쉬운 거. 저는 다시 생각해 봤어요. 혹시 쉽다 라는 뜻으로 이지 배웠어? 그러자 아이가 네 맞아요 이지 배웠어요 이지. <웃음> 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.